నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర వెల్కమ్ టు కావునా లైబ్రరీ వీకెండ్ కాబట్టి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఆర్ ఫ్రైడే కొంచెం యంగ్స్టర్స్కి రీచ్ అవుతుంది అంటే నా ట్రిపుల్ నైన్ డబల్ టూ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వాట్సాప్కి వచ్చే మెసేజెస్లో కానీ కామన్ ఐ లైబ్రరీ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి వచ్చేటట్లో కానీ కొన్ని పెక్యులర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అవి అప్పటి పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో నేను వాటిని ఇరికించి మాట్లాడలేక నేను కామన్ ఐ లైబ్రరీలో మాట్లాడను కానీ నాకు అట్ల పట్ల కన్సర్న్ ఉంటుంది నాకు తెలిసిన విషయాలు నా అనుభవాలు వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగపడితే యంగ్స్టర్స్కి చెప్పాలని ఉంటుంది ద కూ క్రూషియల్ పీరియడ్ విచ్ వీ గో త్రూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కా నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ కూడా చాలామందికి థర్టీ అండ్ థర్టీ తర్వాత కూడా ఈ పెయిన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది లవ్కి సంబంధించినటువంటి ఎమోషనల్ డ్యామేజ్ కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ అంబిగ్విటీ కానీ కన్ఫ్యూజన్ బీబిల్డెడ్నెస్ కానీ వెంటాడుతూ ఉంటుంది అంటే ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మెనీ పెయిన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇమోషనల్గా ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ సో వాట్ ఐ లర్న్ ప్రాబ్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ ఒక యంగ్స్టర్ అట్ ఫోర్టీన్కి ముందే తెలిస్తే ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్న మనిషికి ముందే తెలిస్తే ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్న వాళ్ళు తెలిస్తే కాస్త ఆ పెయిన్ గెట్ త్రూ అవడానికి ఏదైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఏమో అని వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ నాకు చాలామంది ఈమెయిల్స్లో అడిగింది అన్న అమ్మాయి నన్ను ఎందుకు మోసం చేసిందన్న నేను చాలా అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాను ప్రేమించాను కానీ ఏదన్నా అమ్మాయి పాస్ట్ గురించి అడిగితే తను చాలా రెస్ట్లెస్ ఫీల్ అయిపోయి నా పాస్ట్ మొత్తం నీకు తెలిసింది అని చెప్పి నా నుంచి వెళ్ళిపోయి నెంబర్ లేకుండా కాంటాక్ట్ అయినా కూడా ఆఫ్ చేసిందన్న అంటే ప్రాబబులీ ఒక రిలేషన్ స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి స్పేస్ ఇచ్చే మెచ్యూరిటీ ఉభయుల్లో ఉండకపోవచ్చు అంటే ఒక కేస్ స్టడీ ఇట్లాంటి ఒక ఐదు ఆరు కేసులు నేను చెప్తాను ఎవరికైనా కోరిలేట్ అయితే రిలేట్ చేసుకోండి అంటే ఏ రిలేషన్ అయినా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఒకళ్ళ తప్పులు ఒకళ్ళు భయంతో ఎంచుకుంటారు సాధారణంగా ఒక అబ్బాయికి ఏదైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉందనుకో ఆ అమ్మాయి పదే పదే నువ్వు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో తాగుతున్నావా నువ్వు మళ్ళీ వెళ్తున్నావా నువ్వు మళ్ళీ ఉన్నావు అంటే ఎక్కడి తాగుడు వ్యసనమై ఇప్పుడు సరదా రేపు వ్యసనమై అలవాటై తను కలలు కంటున్నటువంటి జీవితం అంటే ప్రేమ పెళ్ళి ఇవన్నీ ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఉండిపోయేటువంటి యవనంతో ఆగిపోవు కదా తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక కుటుంబంగా మారుతుంది సో ఆ భయం ఆడపిల్లలు వెంటాడినట్టే ఆడపిల్లలకి ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఈ సోషల్ మీడియా దిక్కుమాలు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చిన తర్వాత మినిమం నలుగురో మినిమం ఐదుగురో ఎక్కువ శాతం మందికి పరిచయాలు అవ్వడం అమ్మాయిలకి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాల మీద కొన్ని చెరగని ముద్రలు రిలేషన్షిప్స్ రూపంలో వేసి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా ప్రేమించే అబ్బాయిల జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ పాస్ట్ని ఇతను ఎత్తకూడదని వీళ్ళకి ఒక కోరిక ఉంటుంది కానీ ఈడికేం భయం ఉంటుంది అన్నది ఆడపిల్లకి అర్థం కాదు అంటే నేను ఆ పాస్ట్ని ఎగ్రీ చేసిన మళ్ళీ అమ్మాయి ఏదన్నా ఇన్స్టేబుల్గా రేపొద్దున్న అలాంటి తప్పు చేస్తే మేము మిడిల్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఉండి జీవితం ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి అట్టుగా తిరిగితే సొసైటీ ఏముంటుంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏముంటుంది నా పరువే ఉంటుంది అన్న భయం ఇతనికి ఉంటుంది అంటే అబ్బాయి వ్యసనంతో అమ్మాయి ఏ రకంగా అయితే ఫ్యూచర్లో అతను చేస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ ఆ భయంతో పదే పదే అడుగుతుందో అలాగే అబ్బాయికి కూడా ఆ అమ్మాయి పాస్ట్ తాలూకా ఆ బ్లెమిషెస్ అనేటువంటి ఆ మచ్చలు కానీ ఆ రెనెసెన్స్ అనేటువంటిది మైండ్లోకి వచ్చి పోతూ ఉంటుంది అది చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్తో రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి రిస్క్ టేకింగ్ అనిపిస్తుంది బట్ ఆ మనుషుల ప్రజెన్స్ లేకపోతే ఉండలే ఉన్నప్పుడు ఆ రిస్క్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ మధ్యలో గొడవలు పడ్డారనో కొట్టుకున్నారనో తిట్టుకున్నారనో అబ్బాయో అమ్మాయో విడిపోతే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా క్విక్గా వేరే రిలేషన్షిప్స్లోకి జంప్ చేసేస్తే ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఒక సేమ్ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అందుకే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ లవ్లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు అన్న నాకు ఇప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది ఏంటన్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చూస్ చేసుకున్న అమ్మాయి ఏంటి ఆ అమ్మాయి క్వాలిటీస్ ఏంటి నువ్వు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు అన్న దాని మీద క్లారిటీ లేకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ రష్షింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్ నేను నువ్వు ఫోర్స్ చేసి తోసేసుకుంటా తోసేసుకుంటా నాకు ఒక ఫోన్ ఉంది నాకు ఒక బండ్ ఉంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలన్నట్టు లేదా ఆడపిల్లలు నా తోటి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అబ్బాయిలు మాట్లాడుతున్నారు బయట తిప్పుతున్నారు అని నాకు కూడా బాయ్ ఫ్రెండ్ కావాలన్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్గా కృత్రిమంగా కంటికి కనపడ్డ ప్రతి అవైలబిల
నాలెడ్జ్ కానీ ఇంగిత జ్ఞానం కానీ లేని మనుషుల మీద అది అబ్బాయిలు అవ్వచ్చు అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు మీరు డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారనో లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎమోషనల్గా డ్యామేజ్ చేసి వంటర్ చేశారనో ఆ ఆలోచన ఉండిపోతే యూ కెన్ నాట్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ ఎస్ దట్ ఈస్ పెయిన్ఫుల్ బట్ బతకాలంటే పని చేయాలి కదా బతకాలంటే మనం సర్వే అవ్వాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఆడపిల్లతో మగపిల్లడు ఒక మగపిల్లడితో ఒక ఆడపిల్ల ఆగిపోదు కదా అమ్మ నాన్న చెల్లి కుటుంబం ఉంటుంది ఒకవేళ ఏ కుటుంబం లేకుండా మనం ఒకవేళ అనాథలు అయినా మన మనకే మనం మనల్ని మనం నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎవరో సంగతి పక్కన పెట్టి మనల్ని మనం పడిపోలేం చచ్చిపోలేం ఆ ఎమోషనల్ టాంట్రమ్స్లో ఆ ఎమోషనల్ హాంటింగ్లో మనం విల్ గెట్ లాస్ట్ బట్ అర్ధరాత్రులు సడన్గా లేచ్ లేస్తారు విల్ విల్ ఫీల్ పెయిన్ఫుల్ విల్ క్రై వి డోంట్ నో హూమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నం తినబుద్ధ అవుతుంది నిజంగానే ఇది తినబుద్ధ అవుతుంది ఎంజాయబుల్గా ఉండదు ఏ పార్టీలకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ అందరిలోనూ మనం విల్ ఫీల్ లైక్ ఏలియన్స్ బట్ వీ హ్యావ్ టు కాపప్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే ప్రాబ్లమ్ అడ్రస్ చేసిన ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ కేసెస్ ఐ సజెస్ట్ ఈ స్పిరిచువాలిటీ ఓన్లీ గాడ్ ఆల్ మై టీ డెస్టినీ కెన్ సాల్వ్ ది ఇష్యూ మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళతో మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడాలనిపిస్తుంది వన్ లాస్ట్ టైం ఒక్కసారి మనం మాట్లాడితే బాగుండు ఆ పెయిన్ ఉంటుంది బట్ అవతల వాళ్ళకి ఆ సెన్స్ లేకపోతే మన చేతిలో లేనట్లుగా మనం ఏం చేయగలుగుతాం మనల్ని మనం శిక్షించుకున్నా మనల్ని మనం సాధించుకున్నా మనల్ని మనం వేధించుకున్నా ఏం చేయగలుగుతాం అవతల వాళ్ళు కాదు కన్సర్న్ లేనప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం బాగా నాని నాని ఉన్నటువంటి గోడ మీద వర్షానికి నాని ఎండకెండి ఉన్నటువంటి గోడ మీద మనం వాలితే ఆ గోడ మనల్ని పట్టుకోలేదని బాధపడితే అలా గోడ పడిపోద్ది అలాగే జీవితంలో చాలా తప్పులు చేసో చాలా జీవితాన్ని చూసినటువంటి అబ్బాయిలను అమ్మాయిల మీద ఎమోషనల్గా డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు మన ఎమోషన్స్ని క్యారీ చేయాలనుకుంటే క్యారీ చేయరు మనం పడేస్తారు ద ఫుట్ ఇస్ డౌన్ దస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పిరిచువాలిటీ గెటింగ్ క్లోజ్ టు గాడ్ అండ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ అండ్ హోప్ టు బిల్డ్ అ న్యూ లైఫ్ and there is other kind of cases which are here marital bliss ante pelli ayipoyin tarvata pelli kangar kangar ga pelli chesukuntaru cheseskunna tarvata oka set of expectations to relationship lo gelta aa expectations deliver avaledu anetondi danto they fight with each other rather than sitting talking explaining how important your expectations are for you okok sir man expectations man opposite partner ki weird ga kanapadochu there's no doubt all perigina vatavaranam brought up but ఒకటి అడ్జస్ట్ అయ్యి ముందరకి వెళ్తాం నిజంగా అడ్జస్ట్ అవ్వలేము అనుకున్నప్పుడు గుడ్ వేలో డిపార్ట్ అవ్వడం ఒకరి మీద ఒకరు కాకుండా ఫ్రెండ్లీ వేలో అందుబాటులో ఉంటే డిపార్ట్ అవ్వడం బట్ దేనికి క్విక్ అవ్వకూడదు రిలేషన్లో జంప్ అవ్వడానికి క్విక్గా ఉండకూడదు ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి క్విక్గా ఉండకూడదు సచ్ క్విక్ ఇంపల్సివ్ ఇన్స్టేబుల్ ఉమెన్ ఆర్ మ్యాన్ అబ్బాయి అని అమ్మాయి అని రిలేషన్షిప్లో క్విక్ క్విక్గా వెళ్ళిపోయి క్విక్ క్విక్గా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు జీవితంలో ది గెట్ లాస్ ది డోంట్ సెటిల్ ఎనీ వేర్ నేను నా ముందు తరంలను చూశాను నా వెనకాల తరంలను చూశాను హ్యాంకీ ప్యాంకీ హ్యాంకీ ప్యాంకీగా ఉండేటువంటి మగాడు తన జీవితంలో ఏమి సాధించడు బికాస్ హీ కెన్ నాట్ బిల్డ్ రిలేషన్షిప్ అలాగా ఇష్టా రాజ్యం కింద కంప్లైంట్స్తో ప్రతి రిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసే అమ్మాయి కూడా జీవితంలో సుఖంగా ఉండదు బికాస్ దే డోంట్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ దే క్యాంట్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెల్ఫ్ అబ్జెషన్ చాలా కారణాలు ఉంటాయి whatever the kind of emotional damage you are going through due to any kind of toxic relationship tappu avathrol de kaadu meedi untadu meeru atlante vyaktulu meedu depend avadam anedi mee nisahayata avachu appatiki mee avasaram avachu mee teliyin thanam avachu amayakatham avachu chaatakam thanam avachu meer e peraina e title aina pettukondi oka tappu manishi ani oka manishini manam ninchinche mundu aa tappu manishi niki enduku nachuntaru okala niki nachin tarvata aa tappu nu enduku sheminchalekapoyo పోని ఎందుకు ఆ బంధం బలపడడానికి నువ్వు సమయం ఇవ్వలేకపోయావు అది నీలో ఉన్న తొందరపాటే కదా సో సి మనం కెరియర్ వైజ్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయినా జిల్లాలకి కలెక్టర్లు అయినా మెజిస్ట్రేట్లు అయినా డాక్టర్లు అయినా ఇంజనీర్లు అయినా పాలిటీషియన్స్ అయినా ఒక రంగం కాదు మీరు ప్రపంచంలో టాప్ మోస్ట్ కనుక్కున్న సైంటిస్ట్లు అయినా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎమోషనల్ డ్యామేజ్ అనేటువంటి ఫేజ్ చాలా టఫ్ టెరైన్ it is not easy for someone to just go through it just like that bite got chesina vallu cheppina anta telik kadu bite got cheppina vallu kuda malli andulo ki elta raadam anta telik kadu people lose their lives relationship hunting lo especially when we seek love from our opposite gender or similar gender whatever it is a emotional hunting lo 
సక్సెస్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఫెయిల్యూర్ రేట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వీ డోంట్ నో వై అని చెప్పలేము వీ నో వై వీ నో వీ నో ద ఆన్సర్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోప్ దట్ రాంగ్ పీపుల్ని మనం ప్రేమతోనో కౌన్సిలింగ్తోనో వాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చో చేంజ్ చేయగలుగుతాం అనుకుంటాం నో నో కొందరు చేంజ్ అవ్వరు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు అంతే కాలంలో వాళ్ళు ఓడిపోయో వయసు అయిపోయో వాళ్ళు మారాలి తప్ప వయసు ఊపులో ఉన్నప్పుడు మారు అట్లా అబ్బాయిలు మారు అట్లా అమ్మాయిలు మారు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటారు మేము ఇలా ఉండడానికి మాకు కారణాలు ఉన్నాయిలే అనుకుంటారు మల్టిపుల్ విమెన్తో తిరిగే అబ్బాయిని ఎవరినైనా కూర్చోబెట్టి వై డూ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ సో మెనీ ఉమెన్ దాట్ టు ఎమోషనల్గా వాళ్ళను ట్రాప్ చేసి లవ్ అని చెప్పి ఎందుకు తిరుగుతా అని అడిగితే వాడు జస్టిఫికేషన్లో నేను చెప్పాను అని కాదు బుద్ధి ఉండద్దా అంటాడు ఆయన దిస్ ఈజ్ ఆల్ కామన్ మ్యాన్ అంటారు అంటే ఎవడు దీన్ని జనరలైజ్ చేసాడు ఎవడు కామన్ చేసాడు ఎవడికి తెలియదు ఈ జనరేషన్లో ఇంత అమ్మాయిలైనంత చాలామంది అట్లా మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ హ్యాండిల్ చేసే అమ్మాయిలు ఎవరిని కూర్చోబెట్టి ఇఫ్ యూ ట్రై టు కౌన్సిల్ వేర్ విల్ యూ గెట్ లాస్ట్ ఒక అబ్బాయితో ఒక ఆరు నెలలు ఒక అబ్బాయితో మూడు నెలలు ఒక అబ్బాయి సంవత్సరం తిరిగితే ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక వంద మంది అబ్బాయిలు జీవితంలో కనబడతారు తప్ప ఒక్కడు వంద సందర్భాల్లో నీ పక్కన నిలబడతాడన్నాడు కనబడతాడు అన్నానుకో దే ఫైండ్ ఇట్ సిల్లీ అరే దిస్ పీపుల్ ఆర్ నైంటీస్కి ఇచ్చేలా తెలియదు మా జనరేషన్లో ఇది అంతా కామన్ పదిహేను అబ్బాయిలతో మాట్లాడడం ఒక ఇరవై మందితో మూవ్ అవడం లేదా సర్దాగా వెళ్తాం ఓయోలకి వెళ్తాం గీయోలకి వెళ్తాం కామన్ నథింగ్ ఇస్ కామన్ నథింగ్ ఇస్ కామన్ దే విల్ హంట్ యూ డౌన్ రిమెంబర్ అది కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నేను ప్రబోధించను కానీ మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే యు ఆర్ పొల్యూటింగ్ యువర్ ఓన్ మెంటల్ హెల్త్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ విత్ టూ మెనీ పీపుల్ విల్ పొల్యూట్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ మీకు మసక బారిపోద్ది అనమాట ఇమోషనల్ గ్లాన్స్ ఆ అనుభూతి కానీ ఆ ఒక వ్యక్తిని గౌరవించి సన్మానించుకునేటువంటి లేకపోతే మనతో పాటు ట్రావెల్ చేయించుకునేటువంటి ఆ బంధం కానీ మసక బారిపోతుంది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రియల్ రిలేషన్షిప్ లైఫ్లోకి వచ్చిన దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసే స్కోప్ తగ్గిపోతుంది I don't ask you to stay virgins, but my point and my intention is don't pollute yourself much. I don't know if you have a child, 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 that doesn't go like that. Take the pain. Once you fail in a relationship, understand that if you fail in a relationship, you have to fail in a relationship, you have to fail in a relationship, you have to fail in a relationship. ఆ రిలేషన్షిప్లోకి ఎందుకు వెళ్ళావు ఎందుకు బయటకు వచ్చావు అనేటువంటి దాని మీద అసెస్మెంట్ చేసుకోవాల్సింది అంతేగాని ఈ క్విక్ బ్యాగేజీని తీసుకెళ్ళి ఇంకోళ్ళ మీద పడేసి దాంట్లోనూ ఫెయిల్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతారు ఒక రిలేషన్షిప్లో జంప్ అవడానికి ఇంకో రిలేషన్షిప్లో దోకడం ఎప్పుడు సొల్యూషన్ కాదు యూ షుడ్ టేక్ టైం హెల్దీలీ ఆలోచించుకోవాలి మీకు మీరు తమాయించుకోవాలి వేర్ డిడ్ ఐ గో రాంగ్ వేర్ డిడ్ ఐ వెంట్ రాంగ్ నిజంగా అమ్మాయి పాస్ట్ నేను పదే పదే ఎత్తు అమ్మాయిని హర్ట్ చేశానా Do I really take a chance or opportunity to explain her? Okay, I'll not do that again. Is there any chance we can revoke on our relationship? We can rebuild. If she doesn't understand, you can try once more. You can try again. You can try. But still it is not working out. Then in a smoother way, you have to excuse yourself. Don't be hard on yourself also. If we don't have any chance to do that, we don't have any chance to do that. Take time. Just breathe. And then... understand where you are going wrong what you exactly want in a relationship if you really want an emotional attached person look and wait for that person who can really understand you your anger anni package kind unde prama chupichina vadu prama kopam chupichina vadu kopam ni veru veru chesi maatlade manushulato ikku ro travel cheyalam aal ardham chesukunte travel continues aal ardham chesukokunda palana roju arisha palana roju kotte palana roju titto kavadu nu abuse ani ee meda edana mudra edalchukunte are abuse contain lo unnatundi affectionate relationship both it applies to men and women boys also cannot complain ammail ki kutumbam unte okala father brother society chala accept cheyichalsina sandarbhalu valaki chala confusions lot of struggles unte career lo excel avadaniki focus unda saripoddu gaani relationship lo excel avadaniki focus tho paatu faith undal faith ఏదో సినిమాలో రాధిక గారు చూపెడతారు ఒక పిల్లోడికి ఒక చిన్న టెంకని పాత పెట్టాడు రోజు వచ్చి చూస్తూ ఉంటాడు మొక్క వస్తుందా రాట్లేదు మొక్క వస్తుందా రాట్లేదు అని మొక్క రాదు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాట్లేదు అని ఏడిస్తే నన్ను రోజు అనుమానంతో దాన్ని బయటకు తీస్తే దాన్ని పెరగడానికి స్కోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు అది పాతి పెట్టేసి నువ్వు వదిలే నమ్మకంతో నీళ్లు పోస్తూ ఉండు నమ్మకంతో నీళ్లు పోస్తూ ఉండు ఒకరోజు మొక్క వస్తుంది అంట రిలేషన్షిప్ కూడా అంతే ఫోకస్తో పాటు ఫెయిత్ ఉండాలి ఆ ఫెయిత్ లేని రిలేషన్షిప్స్తో యాంబిగ్విటీ క్రియేట్ చేసుకుని అనుమానాలు క్రియేట్ చేసుకుని we cannot progress ahead chaala sensible zone of a human being 45 lo 50 lo ochesin tarvata jeevithamlo alupochin tarvata ekku shatham mandi 
ఈ ట్రామాలోకి ట్రాప్లోకి పోరగానే సట్ సట్ టిల్ సటన్ ఏజ్ దిస్ ఎమోషనల్ డ్యామేజ్ హ్యాపెన్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ దే పుడ్ ఆన్ దెమ్ ఇన్ దియర్ కెరియర్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ దెమ్ వాళ్ళని ఆవరించి ఆవహించేస్తుంది ఆర్పేస్తుంది మనుషులు చాలా టఫ్ టాస్క్ అది చూస్ వైజ్లీ చూస్ రైట్లీ విత్ హూమ్ యువర్ ఎమోషనల్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకు ఉండాలా ఫెయిత్ ఉండాలా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎవరినందు వచ్చే మజ్మాలే ఉండవు కానీ మనిషి మనిషి పక్కన నడిచేటువంటి ఆ కంపేనియన్షిప్ బాగుండాలా ఎవరితో నువ్వు లైఫ్ పంచుకుంటున్నావు ఎవరితో నువ్వు ట్రావెల్ అవుతున్నావు ఎవరితో నువ్వు డిపెండ్ అవుతున్నావు అనేటువంటిది కేర్ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోపోతే లైఫ్లో ఎన్ని అచీవ్ అయినా యూ విల్ ఫీల్ డార్క్నెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ డార్క్నెస్ డబ్బులు ఉంటాయి బంగారాలు ఉంటాయి కార్లు ఉంటాయి ఆస్తులు ఉంటాయి నేను చాలామంది చూస్తాను చాలా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తాం మా ఆఫీస్లో దెర్ విల్ బి లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ స్టిల్ యూ ఫీల్ దట్ డార్క్నెస్ ఆల్ అరౌండ్ యూ దట్స్ బికాస్ యూ ఐదర్ హ్యావ్ చూస్ ఇన్ ద రాంగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ డెల్ట్ ఎ రైట్ పార్ట్నర్ రాంగ్లీ బోత్ వేస్ ఐదర్ వేస్ మై మై ఎండింగ్ నోటీస్ బి ఆల్వేస్ కేర్ఫుల్ చదువు కెరియరు సంపాదన కంటే వంద రెట్లు శ్రద్ధ పెట్టి వ్యక్తిగత జీవితం మీ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వచ్చేటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎంచుకోవడం విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోండి యూ కెనాట్ టేక్ దెమ్ ఫర్ ఈజీ కెరియర్ ఎక్కడి నుంచైనా ఎప్పటి నుంచైనా మొదలుపెట్టి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కానీ ఎమోషనల్ డ్యామేజ్ మాత్రం జీవితంలో ఆత్మ న్యూనత భావన ఇంకేం చేయలేవు అనేటువంటి అంధకారంలోకి మనుషులు నడుతుంది కాబట్టి యంగ్స్టర్స్ ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ నెవర్ బీ క్విక్ టు జంప్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్ Now we'll be quick to exit our relationship. Be spiritually inclined, it will give you right guidance. Jai Bhim, Jai Bharat.